নমস্কার ওয়েলকাম টু মুশকিল আসান আমি ডক্টর কেদার রঞ্জন ব্যানার্জি কনসালটেন্ট সাইকাট্রিস্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়ার সায়েন্সেস চলে এলাম আপনাদের সামনে আমার গল্পের ঝুলি নিয়ে আসলে কি জানেন একটা কথা বলে রাখি আমার মনে হয় বলে রাখা উচিত আমরা যারা মোটিভেশনাল স্টোরি বলি আর কি ইউটিউবে বলুন বা ফেসবুকে বলুন বা যারা লেখালেখি করি মোটিভেশনাল স্টোরিজ নিয়ে তার ওয়ান টু টু পারসেন্ট আমরা নিজেরা জানি বাকি কিন্তু আমরা জোগাড় করি অতএব অনেকে ভাবেন যে এই গল্পটা তো শুনেছি যিনি এটা ভাবেন যে এই গল্পটা শুনেছি উনি কিন্তু ঠিক ভাবেন কারণ এই গল্পটাই হয়তো অন্য কেউ অন্যভাবে গল্পটা বলেছে এবং এক একজনের বলার কায়দাটা এক এক রকমের গল্পটা এক মরালটা এক ধরনটা আলাদা এই জন্যে আমরা কি করি আমরা যতটা পারি গল্প সংগ্রহ করি অনেক সময় আমাদের গল্প লিখে পাঠায় যে গল্প আমরা এর আগেও বলেছি আমরা তো অনেক শ্রোতা আছে যারা গল্প লিখে পাঠায় এবং তাদের গল্পটা আমরা বলেই আবার আমরা যেটা যারা মোটিভেশন স্টোরি করি আর কি আমরা গল্প শুনতে থাকি এবং যে গল্পটা আমাদের পছন্দ হয় সেই গল্পটা আমরা তখন আমাদের মতো করে বলি ওই জন্য মনে হয় গল্পটা শোনা আসুন আজকের গল্পটাও কিন্তু খুব পুরনো গল্প ইনফ্যাক্ট আমি যাই না আজকের শ্রোতা যারা আছেন তারা কজন একসময় বোরোলিনের সংসার হতো সেটা শুনতেন কি না রেডিওতে হ্যাঁ তখন টিভির এতটা চল ছিল না তো তখন রেডিওতে এই বোরোলিনের সংসারে এরকম গল্প বলা হতো তো এই গল্পটা যেটা বলতে যাচ্ছি আজকে এই যে উঠের গল্প এটা বোরোলিনের সংসারে একসময় আমি শুনেছিলাম সেটা হলো এক দেশে এক রাজা ছিল রাজার বয়স হয়েছে রাজা নিজেকে অসুস্থ বলে মনে করতে শুরু করেছে যে আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি আমার দ্বারা কিছু হবে না আমার ঘুম আসছে না আমি হাঁটতে পারছি না এইভাবে ধীরে ধীরে সিমটম শুরু হয় রাজার তো রাজা মন্ত্রীদের ডাকে বলে তোমরা কিছু বন্দোবস্ত করো বদ্দি ডাকো বেদ ডাকো ডাক্তার দেখো আমার শরীরটাকে তো ঠিক করতে হবে আমি এইভাবে যদি দুর্বল হতে থাকি আমি এইভাবে যদি অসুস্থ হতে থাকি তাহলে রাজ্য চালাবো কী করে তখন মন্ত্রীদের তো মাথায় হাত বড় বড় বেদ এলো ডাক্তার এলো বদ্দি এলো মাসের পর মাস কাটতে লাগলো রাজা মশাই কিন্তু সুস্থতার দিকে গলেন না যত দিন যায় তত অসুস্থ হতে শুরু করেন মন্ত্রীরা খুব চিন্তা করলো তাহলে কি হবে তাহলে কি রাজা মশাই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তাহলে রাজ্য চালাবে কেউ কারণ এই রাজা মশাই খুব ভালো খুব সুন্দর আমাদের এই রাজা মশাই কে লাগবে এবার ভিন্ন দেশ থেকে বদ্দি আনতে শুরু করলো ডাক্তার এলো ওষুধ দিল কিছুতেই কিছু হচ্ছে না উইকনেস আর যাচ্ছে না এবং এমন একটা সময় এলো যখন রাজা চামচ দিয়ে খেতেও পাচ্ছিল না এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল সবার মন খুব খারাপ কোনো ওষুধ কাজ করছে না কোনো বদ্দি ঠিক করতে পারছে না তখন হঠাৎ রাজপ্রাসাদে একটা চাষা এলো হ্যাঁ রাজপ্রাসাদে এক চাষা এলো সকালবেলা বললো আমি রাজা মশাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা করব ভালো কথা কি ব্যাপারে বলো ভাই রাজা তো অসুস্থ বললো আমি অসুখটা সারানোর জন্যই এসেছি আমি শুনলাম রাজা মশাই অসুস্থ তো আমি একটা ওষুধ জানি যে ওষুধটা খেলে রাজা মশাই আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন আবার মনের জোর পাবেন শরীরের জোর পাবেন ভালো কথা রাজা মশাইকে খবর দেওয়া হলো রাজা মশাই বললো শিগগিরি ওকে নিয়ে এসো তো রাজা মশাই চাষাকে দেখে তো চমকে গেল বললো এ কি করবে এ তো চাষা ও তো গায়ে জামাও নেই হাতে কোনো বাক্স বা ওষুধের বাক্স বা ব্যাগ বা সেই স্টেথিস্কোপও নেই কাঁধে তো গামছা এ কি রোগ সারাবে আমার যাই হোক রাজা বললো হ্যাঁ বলো ভাই বললো রাজা মশাই আমি আপনাকে ওষুধ দিতে পারি 
এবং আমি গ্যারেন্টি দিতে পারি এক মাসের মধ্যে আপনার রোগ সেরে যাবে মন্ত্রীরা তো খুব খুশি রাজা মশাইও খুব খুশি বলে ঠিক আছে বাবু বলে না আমি তাহলে কাল সকালে আসব আমি ওষুধটা বানিয়ে নিয়ে আসি আমি তিরিশটা পুরিয়া দিয়ে যাব রোজ একটা করে পুরিয়া আপনি রাত্রিরে শোবার আগে খাবেন রাজা মশাই বলল আমার রোগ তুমি যদি এক মাসে সারিয়ে দিতে পারো এই তিরিশটা পুরিয়ার মধ্যে সারিয়ে দিতে পারো আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব চাষা তো মনের আনন্দে বাড়ি চলে গেল পরের দিন সকালবেলা চাষা এসে হাজির গামছায় বেঁধে তিরিশটা পুটলি নিয়ে এসেছে ছোট ছোট রাজা মশাইকে বললো রাজা মশাই এক একটা করে পুটলি খুলবে প্রতি রাত্রিতে ওখানে একটু ছায়ের মতো রয়েছে সেটা আঙুল দিয়ে তুলে মুখে দেবে জল দিয়ে গিলে খেয়ে নেবেন কিন্তু শর্ত একটাই রাজা মশাই বললো কি শর্ত বলো শর্ত একটাই আপনি যখন ওষুধটা খাবেন তখন কোন উঠ কোন উঠের চিন্তা আপনি করতে পারবেন না আমি বোঝাতে পারছি রাজা মশাই আপনি যখন ওষুধটা খাবেন তখন আপনার মনে যেন কোন উঠ সংক্রান্ত কোন উঠের চিন্তা আপনি করতে পারবেন না যদি কোনো উঠের চিন্তা আসে আপনার মাথায় ও ওষুধ কাজ করবে না রাজা মশাই বললে আর এমন কাজ কি আমি উঠের চিন্তা করব না কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে যদি না সারি আমি আমি কিন্তু তোমাকে শুলে চড়াব আর তিরিশ দিনের মধ্যে যদি আমি সারি আমি তোমার পুরস্কৃত করব চাষা বললো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু একটাই কথা মহারাজ আপনি কোনো উঠের কথা চিন্তা করবেন না চাষা তো চলে গেল এবার রাজা মশাইয়ের মাথায় ঢুকলো উঠ আমি কিন্তু আজ থেকে আর কোনো উঠের কথা চিন্তা করব সারা দিন ধরে রাজা মশাই ভাবতে শুরু করলো আজকে কিন্তু আমি আর উঠের কথা চিন্তা করব না এবং যত রাজা মশাই ভাবছে আমি উঠের কথা চিন্তা করব না ততবার কিন্তু উট ঘুরে ফিরে রাজা মশাইয়ের মনে আসছে এবং ওষুধটাও যখন খাচ্ছে রাজা মশাই আমি কিন্তু উঠের কথা চিন্তা করব না এটা ভাবতে ভাবতে খাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে একদিন গেল দুদিন গেল রাজা মশাই উঠ ছাড়া আর কিছু চিন্তাই করছে না আর এটাও বুঝতে পারছে রাজা মশাই যে উঠ চিন্তা করলে আমার এই ওষুধ কাজ করবে না আমি বোঝাতে পারছি দিন যাচ্ছে সপ্তাহ যাচ্ছে যে দশ বারো দিন হয়েছে এবার রাজা অধৈর্য হয়ে পড়েছে বলি সালা কি দিয়ে গেল আমাকে সারাদিন উট 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 আমি চিন্তা করছি মন্ত্রীদের বললো যা সালাকে ধরে নিয়ে আয় আজকে আমি হিসেব করব মন্ত্রীরা গেল চাষাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এলো চাষা বলছে আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন বলে চল রাজা মশাই ডেকে যে তোকে আজকে তোর হেনস্তা হবে তোর গলা নেবে গর্দন নেবে রাজা মশাই রাজা মশাই দূর থেকে যখন দেখেছে যে চাষাটা আসছে মন্ত্রীরা ধরে নিয়ে আসছে রাজা মশাই তারাং করে বিছনা থেকে উঠেছে দৌড়ে গিয়ে তার তরবারিটা বার করেছে বলে নিয়ে আস সালাকে আজকে আমি দেখব আজকে ওর গর্দার নেব তখন চাষাটা বলছে রাজা মশাই দাঁড়ান এই উট আপনার কিন্তু কাজ দিয়েছে বারো দিনের মাথায় আপনি কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছেন আপনি যখন শুরু করেছিলেন আপনি চামচ দিয়ে ভাত খেতে পারছিলেন না চামচ দিয়ে আপনি খাবার খেতে পারছিলেন না বিছনায় শুয়ে থাকতেন আর আজকে আপনি আমাকে দেখে বিছনায় তারাং করে উঠে নিচে নেবে তরবারি বার করে আমাকে মারতে আসছেন এইগুলো আমার গল্প আজকে এইটুকুই থাক আবার ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে আবার কোনো এরকমই গল্প নিয়ে যদি গল্পটা ভালো লাগে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আর যারা নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন যদি কোনো কমেন্টস থাকে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন 
যদি আপনাদের কিছু গল্প থাকে এটা আমরা আমাদের মতো করে বলতে পারবো আপনারা লিখে পাঠান বা আমাদের মেল করুন আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের গল্প আমাদের করে আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো নমস্কার Thank you.